注入的空气还有循环稍有不慎，便会引发窒息。什么声音啊？主公，什么声音啊？起来！刚才好好的，没事吧？啊，西文啊，你感觉怎么样？没事。舱内一切正常，我正在排查刚才的异响。感觉怎么样，青儿？青儿，青儿，就是有点胸闷，有点喘不过气来，我还能坚持。好像喘不上气儿了。主公，我看媳妇坚持不了多久了，咱们要不要终止实验？可媳妇没有按报警器，也许还没有事情。娘，现在舱内的数值并没有达到你所计算的，怎么回事啊？这才刚刚到风池的三分之二，不应该有这么大的反应。可是他的身体承受不住了。主公，媳妇儿一定是想多坚持一会儿，获取数据。哎呀，你计算的数据，他还能坚持多久？我计算的是九十分钟，这才刚过了三十分钟。专家好像是有害气体中毒的症状。终止实验，打开舱门，医护人员，快！贺主任，贺修仁同志怎么样了？主公别担心，贺专家已经脱离生命危险了。那也就是说没事了。现在还不能这么下定论，主要是他吸入了大量的有毒气体，不排除会有后遗症。现在要留院观察。那他人醒了没有？他暂时还没有醒，不过你们别担心，他现在各项生命体征都正常。
再给我们一点时间，我们会尽力的。谢谢，谢谢了。不客气。我可都是严格按照图纸做的，这焊接材料，它都没问题啊。五位，你倒是告诉我，这问题，这问题究竟出哪儿了？师傅，这不是您的错，这搞不好又是敌头破坏呢。师傅，要不然这样，咱俩别在工厂待了，咱们走吧，这责任咱担不起。我认，你小子别胡说八道。那你说这这是为什么出这个情况？你问我，我问谁呀、啊？再再再再再再再再再仔细看看。实验失败了，牛师傅很难受，从来没见过他这样，双打的茄子似的。别说牛师傅了，现在贺专家还在医院躺着呢，搁谁心里都不好受。谁让你出院的？陈队长，身体要紧。现在战场的冲锋号都已经吹响了，我怎么能躲在战壕里养伤呢？你的身体如果出问题，我可担不起责任啊！你快回去。夏院长都说了，我没问题。你担心什么呀？走，去现场看看。队长。哎，师傅，关同志来了。刘师傅，关同志，这件事你们得好好查一查。就算找全国最顶尖的工匠来检查，我师傅的手艺都没问题。去去去去去。唐公安。陈队长，我刚才又查了一遍，这，我都是按照图纸来的，真看不出哪儿闹了鬼。这，他他不可能发生这种事儿啊！您先别着急，这件事情我们一定会查清楚。刘师傅，有没有人为破坏的痕迹啊、哎？不可能，这个大东西啊，日夜都有人看守，无关人员根本无法靠近。是，这活师傅连我都不让搭手。刘师傅。我多嘴问一句，您别介意。在实验开始之前，图纸上的所有数据，您有没有完完整整的再核查一遍？那，那是当然了。赵主任，你给我做个证。没错，何官，这设备在出车前，我检查了一遍，科研团队又检查了一遍，都有鉴定科签字，才拉到这儿来。我保证啊，这家伙百分百达标。赵主任，这运送车辆，谁负责？从组装车间运过来，当时丁杰、长生都在，不会出问题。嗯，好，牛师傅，咱们的图纸只有一份是吗？对啊，我们车间就这一份。麻烦您先给我们，我们会继续调查。在赵主任那儿，请吧。好嘞，谢谢。辛苦牛师傅。师傅，他们什么意思啊？主公，您最近都没怎么休息，要不要歇会儿？到底怎么回事还没弄清楚，我怎么歇啊？我算出来了，你看，结果应该是百分之七十的精细量，大家给算成百分之九十了，所以这次事故的原因是精细量失衡。产生了有害气体，这怎么可能？丹阳同志不是这么粗心大意的人呢、啊。是啊，会不会是我们运算过程当中出现了什么纰漏？要不要再算一遍？公姐，你再帮我核算一下。好。
出宫，我的计算结果跟裴章一样，是百分之七十。大洋他确实多算了百分之二十的进气量，他算错了。丹阳号称活计算机，一直都没出过错，怎么可能算错晚上省城的医疗专家就到了，你别担心，至少他现在体证一切正常。都怨我？怎么会怨你呢？你别多想了。丹阳。红梅姐，我们需要你配合协助调查。走吧。丹阳，这个是楚公和专家组的计算结果，这是你的计算结果。其中，在进气量的数值上，你的结果是百分之九十，跟大家的不一样。你再看看。我重新算了一遍，是我算错了。丹阳，我们跟楚公讨论过了，这个计算公式并不太复杂，你怎么会算错呢？我不知道，我真的不知道为什么会算错。丹阳，你想一想，有没有其他人？接触过，我说了是我的错，有什么后果我自己承担。丹阳，我们知道因为安文山的事情，你最近状态一直不是很好，但你也别多想，你先好好休息。你这样，大家都很担心你，至少现在我们可以排除是人为的破坏。那张眼酸纸还在吗？帮我指一下，哪一步是错的？就这个一。计算之后没有再复合吗？这就是我复合之后的结果。这张眼酸纸我们要拿去调查，然后你收拾下其他的计算结果交给我。实验舱实验失败的原因已经查明，是因为季丹阳同志运算错误所造成的。但是啊，作为总工，我们有及时发现漏洞。有不可推卸的责任，请上报，我对我的处分是记大过一次。季丹阳同志由于运算错误造成试验失败，对他的处分是暂停水滴工程的一切工作。丹阳同志啊。这段时间把工作先放了，整理一下自己的情绪。你让他这一次数据到底计算是对的，都是他。
帮我指一下，哪一步是错的？就这个一。队长，嗯，看半天了。队长，嗯，怎么样？看懂了吗？季丹阳说，这次的问题就出在这个“一”上。一，那这是多写了个数字，还是写错了？我也不懂。他说，是系数问题，而且这纸已经被揉成这样了，更多的也很难判断。丁杰，专家组那边怎么样？专家组那边现在人心惶惶的，楚公主动担责，记了自己一个大过，这份担当还是让人佩服的。那季丹阳呢？他被暂停工作了。哎，你干什么去？我看看他去啊。我知道你想去安慰季丹阳，但是现在只有贺希文醒来，才是对季丹阳最大的安慰。你现在去，弄不好就是火上浇油。那我也得试试，走了。怎么样，院长？希文啊，感觉怎么样？挺好的，大家都放心吧，我已经没事了。你就好好养着啊。楚公啊，让贺专家好好休息。好好。嗯。谢谢了，谢谢。楚公啊，得亏省城来的马医生，马医生用独特的方法。对贺专家进行治疗，效果非常好。客气了，但患者还需要休养。嗯，哎，走，好，请请。请。你看，徐文姐都醒了，没事了。丹阳，你别太自责了，事情都过去了，你还有自己的事情要做。没事就好，没事就好。季丹阳。别以为媳妇醒了，大家伙就会原谅你。媳妇一旦留下什么后遗症，你就毁了她一辈子。还张，你冷静点儿。这件事情咱们都有责任，你怎么能只怪丹阳呢？可是媳妇那么信任他，他却马虎大意算错。季丹阳，你不配参与水利工程，你现在就给我滚！说什么呀？裴张，别这么说。裴章，他心里够不好受了，你干嘛呀？你这是？你看看媳妇现在什么样了？你什么样了？你不好意思帮他？别吵了，别吵了。
。队长，你这也看半天了，你看懂了吗？这张演算纸都有谁接触过？查了没？呃，季专家最近一直都在宿舍待着，除了跟专家们讨论过以外，没接触过别的人了。在宿舍待着，那外人也很难接触。哎，对了，我听说白慧给季专家送过药，对吗？队长，你不会怀疑白慧动过手脚吧？这么复杂的公式，他能看得懂吗？就是，这乱七八糟的，他要想加个数字，都不知道往哪儿加。嗯，哎，我问你们，你们有没有觉得白慧最近有什么变化？没有吧？有啊，老样子吧。不，我在住院的时候看到他跟平时不太一样，在护士面前他还是挺有威严的。最重要的是，他现在跟张玲的关系很好。谁？张玲？那不可能。他俩都不是一路人，一个硬币都有两面，我们不能只看一面啊这样的笔头一转弯，得，我们白干了，还得让我们翻来覆去检查这个大铁壳子，该着咱们什么事儿啊？闭上你这下头碟子嘴，你怎么整天就知道胡说八道？你下料还有下错的时候呢，更何况人家那是科学家，啊，你以为那科学都是气儿吹的？疼了，师傅，我觉得有时候您说的也不全对。专家，他，季专家，季专家受刺激了，复查，一样一样的查。到底是不是我们的问题？嗯，看来我住院这段时间呢，你们把稳定器这个案子方方面面都筛了一遍。通过你们跟我说的线索，汇总分析，杨德山到底有没有嫌疑？还是特务故意嫁祸给杨德山？队长，这个杨师傅虽然说当天晚上喝酒有人证，但是他在回厂回宿舍的路上完全有时间可以再去一趟冒换车间的，所以他不能被排除在外。那动机呢？这特务搞破坏需要什么动机呢？不是他喝了一斤呢、啊，他喝了一斤白的，他不迷糊吗？有些人呢、啊，他天生就能喝酒，而且不排除他是受过专门训练的。不是，那也不能那么巧吧？那谁来指挥他？他怎么接收信号？这些我们都没有证据，所以才要去查嘛。<笑>好，我就喜欢这股唇枪舌战的氛围啊。红梅，说说你的意见。我是觉得，从冷却液到窗台上四十二码的橡胶鞋印。这些线索我们都获取的太过轻易了。杨德山毕竟年纪在那儿摆着，就算他是特务，他也不是生瓜蛋子了。嗯，说的有道理。现在除了这个赵小飞生病以外，王峰山和武瑞怎么说？哦，这个，王峰山那边我也查过，他当天晚上呢在卢门本地他表姑家，他表姑住院了，在市人民医院。我问了一圈，他没有作案的动机和条件，来回要两个半小时。要这么说的话，现在还只有武瑞。说不清，刀与木下。武瑞跟他接触最多的，就是他师傅牛佩仙了。除此之外，跟专家组的接触也比较多，尤其是鸡蛋羊。牛师傅这人，咱可都信得过啊。牛师傅是牛师傅，武瑞是武瑞，这也不能一概而论。而且上次我们问他乙缺的事情，我觉得他表现的太过自然了。毕竟乙缺是偷的，被他轻描淡写的就糊弄过去了。我觉得有必要调调武瑞的原籍档案。嗯，其实。实验舱一出事，我第一个怀疑是设备问题。队长
这是莽汉车间出具的报告，实验结果完全达标，非常完美。但专家组给的计算结果，没想到是季丹阳出错了。以季丹阳对数学的悟性，按理来讲他不可能出错。只是他现在的状态确实让人担心。所以说，我们现在的关键就是要帮季丹阳打开心结，让他弄明白这个一到底是怎么回事。至于杨德山跟武瑞，我们要想办法，都一一甄别。是是是,是你在睡觉啊？该吃药了，我来给你送药。放那儿吧。还是要多开窗通风，阳光进来心情也会好。拉上。酒窝伤气，要不我陪你出去转转吧？多休息是好事，记得吃药。小慧，红梅姐，你这两天给丹阳送药，觉得他状态怎么样？不好，很不好。我觉得比以前更差了，什么也没做，好像一直在睡觉。我想进去把他窗帘拉开，他都不让。再这么下去，他的身体肯定吃不消。得赶紧想个办法让他振作起来。我是真的不知道该怎么办了，我都不知道给他熬的中药他吃没吃。不行，丹阳，丹阳，季丹阳，你在吗？季丹阳，是我。鸡蛋羊，鸡蛋羊，你又来干什么呀？吓死我了！我还以为你出什么事儿了。过来把饭吃了。药怎么没吃啊？不想吃。你看看，大白天的拉什么窗帘啊？快起来，趁着饭还热乎着啊！快去把饭吃了！不是你跟我说的吗？这阳光啊，一定要好，在这屋里人的心情才会好，是吧？来，起来，把饭吃了。季丹阳，干嘛呀？你干嘛呀？现在专家组哪一个人比你好受？专家组每一个人，现在都在努力照顾习文，在努力钻研水滴工程。你在这干嘛呢？把自己关在这个房间里。不出屋对你有任何好处吗？解决任何问题吗？那你说我该怎么办？我还能怎么办？喜文出了事，我比谁都难过，我比谁都自责。我宁可躺在医院的是我。那你就像个男人一样
，跟大家并肩战斗，犯了错误不可怕，重要的是要找到原因，然后尽量去弥补，不是像你一样，躲在这个屋里当一个逃兵。为什么你一定要让每一个关心你的人都担心你啊？好啊，你想躺在这儿是吧？你想睡觉是吧？那你就别出来。有本事你一直躺在这儿，永远别出这个屋。吃个大橘子，可甜了。吃了你就快点好起来吧，媳妇儿。你不在，专家组可无聊了。我们都没有什么工作热情了，而且难题那么多，你不在，整个进度都变慢了，进展变慢了。丹阳没有帮忙吗？我说媳妇儿，你都这样了，还一口一个丹阳，一口一个丹阳的。如果不是他计算错误，你会受伤躺在这儿吗？你干嘛这么说他？这不是事实吗？所以现在专家组暂停了他的工作，让他去给技术工人讲课去了。你说这些都没有意义，这谁的决定？是不是有点太严厉了？既然都说到这儿了，这是楚公的决定。楚公也是担心季丹阳，你出事以后啊，季丹阳的状态啊确实很差，所以也是想让他冷静冷静吧。这个事儿不能怪季丹阳，他给我的计算结果是我没有仔细检查的。这事儿不怪他，都怪我。他现在人在哪儿呢？我要见他。进。还没骂够，我是来道歉的，不应该，不应该对你发火，对不起啊。谢谢你关心我，你说的我也都听进去了，你说的对，但是我还是没办法原谅我自己。我觉得季专家倒不像是身体的生病，而是心理的疾病。一开始，由于安文山的过世，季专家伤心过度，心理极端压抑，他是精神状态导致身体的问题，就是一种忧郁的状态，整个人持续低迷消沉，这种病也叫做忧郁症，这只是医学史上的一种说法。当然了，其实我们每一个人都有可能会得这种病，而且这种病情严重的时候，病患会有很多极端的行为。什么极端行为？比如自杀、自残。这么严重？啊！季专家现在的状态不容乐观啊。那得赶紧想想办法，不能让他再这么下去。想什么呢，小慧？你有办法？嗯，没，不知道，我想想。把自己关在这个房间里，不出屋对你有任何好处吗？解决任何问题吗？犯了错误不可怕。重要的是要找到原因，然后尽量去弥补，不是像你一样，躲在这个屋里当一个逃兵
我今晚刚下班，担心你就过来看看，刚好看你灯还亮着，就知道你没睡，你还好吗？不邀请我进去坐坐呀？这么晚了还在算题，你又不是睡了，你怎么没喝药？哎，你别喝了，都凉了伤胃。你再这样下去，人会傻掉的。希文姐那天还问我，说你为什么不去看看她？其实你去过，但是你没敢进病房，你不敢面对希文姐，对不对？其实说到底，你是不敢面对你自己。丹阳，你到底怎么样才能笑一下？哪怕哭出来也行啊。白慧，你今天来就是为了说这些吗？我知道你对我好，发生这些事情，我也不想。从我师兄的事开始，一直到现在，我也不知道我怎么了。去个地方。到这干嘛？带你出场啊！大半夜出场，你怕呀？我都不怕。你比我高，翻墙爬树应该没问题吧？来呀、啊，等什么呢？快点啊，一会有人来了。带我去哪儿啊？带你看看我们卢门最美的风景。这大半夜的，看什么风景啊？到了你就知道了。慢点啊！你走过这条路啊？当然，现在只有走这条路才能来得及。哎呦，小心！来。小心脚下，白慧，我在呢。这什么事儿啊？这是猫头鹰，你别怕，吃不了你。不过我们得快一点了，我怕来不及了。之前你在西北角掉了下去，这次我想带你重新爬起来。我以前不开心的时候就想来这儿看日出，平时不注意，太阳好像瞬间就会升起来。可当你注意它的时候，等待的时间就会很漫长。那个时候你就会想很多很多，好像把一辈子不开心的都想完了。出口。
一样的感受。无论去哪，结伴出发，执着一沉默，表达。这